et les serveurs étaient euh, débordés. Et puis là, il y en a un qui me dit euh, apporte la guenille et puis euh, et puis oublie pas le cabaret. <rire> et là, je comprends pas du tout. Je me dis mais qu'est-ce qu'il me raconte Salut. Salut. Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu différent parce que je suis avec Big Bong qui est français, polyglotte et qui vit au Canada depuis 6 ans. Salut, comment ça va Salut, écoute, ben, ça va, on prend, euh, on <rire> prend son café. café puis, euh... Il est quelle heure euh, Exactement. Il est quelle heure chez toi Alors là, il est 8 heures, je viens de me réveiller. On, <rire> on est dimanche. <rire> Mais j'ai mon café, puis je pense qu'on euh, est bien parti pour commencer la journée. Ouais. Allez, c'est parti. <rire> ah, café froid. <rire> Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait discuter un petit peu des différences entre la France et le Canada, parce que ce sont deux pays francophones, mais culturellement assez différents. Mais avant ça, j'ai une petite question. Euh, en tant que polyglotte, tu avais un choix de destination quand même assez euh, intéressant. Pourquoi avoir choisi le Canada Alors, la raison principale, c'est avant tout pour la nature. J'ai voulu euh, venir chercher justement ce, ces paysages magnifiques qu'on voit sur les cartes postales qui viennent du Canada. Mmh. Et mon premier jour à Montréal, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que j'avais l'impression de n'avoir jamais vu autant de ciel que le ciel était complètement à découvert. Euh, après, il y a beaucoup de Français qui viennent immigrer au Canada et en particulier à Montréal pour des raisons que je vais citer. Donc ça ne va peut-être pas être très original, mais euh, la société avant tout. Donc ouais. euh, avec sa qualité de mmh. vie, la facilité d'accès à l'emploi, euh, une raison tout bête par exemple auquel tu vas pouvoir t'identifier parce que euh, tu as habité à Paris, mais prendre le métro tous les jours, par exemple des métros bondés où il faut mmh, constamment faire attention aux pickpockets. <rire> Donc c'est ça, Donc, je ne dis pas que Montréal est parfait, mais disons qu'à ce niveau-là, euh, quand on vient ici, on remarque la, la différence de façon assez positive. Après, il y a beaucoup de Français qui viennent chercher euh, la simplicité tout simplement, parce qu'on parle la même langue, mais qu'il y a quand même une mentalité nord-américaine. Donc il y a un bel équilibre entre les deux, je dirais. Euh, dans mon cas, j'ai voulu y faire mes études, et c'est plus facile que dans d'autres pays, parce qu'il y a des universités francophones. Euh, et le plus intéressant, je te dirais, c'est qu'il y a beaucoup d'accords entre la France et le Québec au niveau académique. Mmh. Et donc les Français, euh, en tout cas quand j'étais étudiant en 2016, payent les mêmes frais que les Québécois. Et c'est infiniment moins cher que partout ailleurs en Amérique du Nord. Après, tu vas trouver ça peut-être un peu stupide ou futile, mais j'ai trouvé très monotone l'obtention de ma licence à Paris. <rire> Donc j'ai toujours rêvé d'avoir une cérémonie de diplômé comme on en voit dans les films avec la robe, le chapeau, et j'ai fini par l'avoir. Ah, bah. Donc voilà. <rire> et c'était comme dans les films, vraiment <rire> ouais, 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 c'était assez spectaculaire, mais euh, oui, enfin, j'avais vraiment envie d'avoir ce, ce sentiment de, tu vois, comme un peu un, un rituel, ce sentiment de, ok, j'ai fini ma scolarité, on passe à autre mm -hmm. chose maintenant, et euh, alors qu'en France, c'était très... Euh... On ne fête pas les examens, en fait, hein non, non, pas du jamais. tout. Ben, je ne sais pas comment toi, tu as reçu ton, ton diplôme, mais moi, c'était euh, rendez-vous au secrétariat. Et puis, euh... Euh, le secrétaire m'a donné mon diplôme, il n'y avait personne. Moi, je l'ai récupéré euh, trois ans après mon diplôme, par la poste. <rire> Donc, euh... <rire> non, pas de cérémonie. <rire> ah non, moi, c'était complètement différent. Tu es devant des centaines de personnes, ah, ouais. ils, ils appellent ton nom au micro, puis il y a de la musique, et puis tu es sur une scène, il y a de la lumière. Puis là, tu as vraiment l'impression que, bon, évidemment, il n'y avait pas mes parents avec moi. Mais euh, tu as vraiment l'impression d'avoir accompli quelque mmh. chose, quoi. Ouais, j'imagine. Et euh, on sait qu'en France, euh, un des gros points noirs du pays, c'est l'administration. Euh, comment ouais. tu as trouvé ça au Canada Alors, euh, je t'avoue que j'ai suivi un peu le parcours idéal de l'immigrant français au Canada. Euh, je suis d'abord venu avec un visa vacances-travail pour tâter un peu le terrain. À l'époque, c'était un an. Maintenant, c'est deux ans pour les Français. Ensuite, j'ai obtenu un visa d'étudiant qui m'a permis de faire euh, mes études, et euh, puis un visa post-diplôme durant lequel j'ai fait ma demande de résidence permanente. C'était un parcours rempli de stress et d'anxiété, et je pense que l'administration canadienne euh, n'est pas forcément plus simple et, euh, ah. et moins compliquée que la française. Euh, alors, je n'ai pas immigré en France, je ne sais pas ce que c'est. Mm. J'ai des amis qui ont essayé les deux, qui ont essayé d'immigrer en France et puis qui sont finalement euh, venus s'installer au Canada. Ils pourront témoigner. Mais je pense que dans tous les cas, euh, ça demande du temps, de l'argent, quelle que soit l'administration, et une grande quantité de patience et d'adaptation. Bon, ce qu'il faut savoir aussi au Canada, c'est que c'est une confédération, donc plusieurs provinces unies. 
Alors quand on immigre au Québec, il faut d'abord faire une demande au provincial et ensuite au fédéral. Donc il faut affronter l'administration québécoise et puis l'administration canadienne. Euh, D'ailleurs, c'est bientôt le moment ici de déclarer ses impôts. Une manipulation qu'on peut décider de faire soi-même ou de payer un comptable. Mais pareil, il faut déclarer ses impôts au provincial et au fédéral. Donc, je pense que c'est assez équivalent à ce niveau-là. Ouais, <rire> ça n'a pas l'air beaucoup plus simple, finalement. <rire> non, c'est ça. <rire> et euh, au niveau de l'accueil euh, par les gens, en fait, est-ce que tu, tu, tu trouves que c'est un pays euh, accueillant alors oui, les Québécois ont quand même une image qui, euh, qui est positive. Mmh. Les Français pensent que les Québécois oui, sont, sont sympathiques. Ce n'est pas toujours le cas. Hein. J'ai déjà vu des, des Québécois énervés. C'est des <rire> êtres humains comme tout le monde qui ont euh, toutes les émotions. Mais je t'avoue qu'en général, c'est un pays qui est très accueillant dans l'ensemble. Par contre, j'ai déjà entendu des Français dire... En fait, beaucoup de Français, un échantillon quand même assez euh, suffisamment grand, euh, qui me disaient qu'immigrer... En fait, ils ont immigré, comme moi, de façon plus ou moins permanente. Mais euh, ils n'ont pas la sensation d'être vraiment intégrés, mmh. de ne pas avoir beaucoup d'amis québécois, par exemple. Alors, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas mon cas, mais euh, je l'entends parfois et c'est ce qui montre qu'il y a quand même une différence culturelle euh, assez importante entre la France et le Québec. Et c'est un sujet que j'aborde d'ailleurs avec un ami à moi québécois qui s'appelle Miguel, qui a aussi sa chaîne YouTube. Euh, on va en faire d'autres d'ailleurs sur justement comment se faire des amis québécois, comment s'intégrer, mmh. c'est un peu bête à dire. Euh, mais la réalité des choses, c'est que des Français qui viennent euh, immigrer ici, bah, le plus facile, c'est de rencontrer d'autres Français qui vivent oui, la même réalité. Et en plus, pour s'installer, j'imagine euh... que ces personnes-là, qui immigrent, enfin ces Français qui viennent au Canada, ils prennent d'abord contact avec d'autres Français qui ont dû vivre les mêmes choses qu'eux, en fait oui, c'est vrai. Bah, de mon expérience personnelle, moi, je suis venu, euh, quand je suis arrivé, j'ai logé chez un ami de mon père, donc qui est français aussi. Euh, mais lui, je pense qu'il avait des enfants qui sont nés à, à Montréal, donc c'est une réalité différente. Ces gens-là ont des amis d'enfance québécois. Euh, mais tu vois, pour moi, par exemple, je n'ai pas d'amis d'enfance mmh. ou de famille euh, québécois à proprement parler. Donc, c'est sûr que c'est une réalité qui est différente. Mais ce n'est pas impossible et je me suis fait des amis québécois. Après, il y a d'autres situations d'intégration, euh, comme par exemple quand, euh, quand on, on sort avec euh, des Québécois, donc des Français qui se mettent en couple avec des Québécois. Euh, mais je pense que ce que, n'est que pas impossible, mais ce n'est pas aussi simple que, euh, que ça paraît. Depuis que tu vis au Canada... Qu'est-ce qui a changé dans ta vie euh, Quelle est la, la meilleure chose qui t'est arrivée depuis que tu, tu vis au Canada Alors, je répondrai à cette question en deux étapes. La première, c'est au niveau euh, psychologique et social, dans le sens où euh, la mentalité est beaucoup plus positive en général ici. En France, et en particulier à Paris, on est très défaitiste, on est très pessimiste. Ce n'est pas forcément euh, un défaut, dans le sens où c'est bien de remettre les choses en mm -hmm. question, c'est bien de, de, tu vois, de, ouais. de mesurer les risques, etc. Mais quand même, tu vois, quand tu as, un, quand as une, euh, une fibre un peu entrepreneuriale, on te dit facilement, oh, de toute façon, ça ne sert à rien de, de créer son entreprise parce qu'il y a je ne sais pas combien de pourcents d'entreprises qui font faillite euh, après 5 ans. Euh, on essaye, tu vois, de, de te rabaisser, pas forcément, ça part ouais, pas ouais. forcément d'une mauvaise mais intention, un de mais c'est trop en risqué. Fait, euh, non. Ouais. Un réflexe alarmiste. Absolument, ouais, ouais, et puis... Complètement, et puis c'est ça, encore une fois, des fois, ça peut être des amis, de la famille qui, qui veulent ton bien, qui te disent, oui, bah écoute, oui. euh, surtout en art, tu vois, j'ai touché un petit peu aussi mm -hmm. aux, aux arts de la scène, euh, tout ce qui est comédie, euh, humour, etc., et puis les gens ne prennent pas trop ça au sérieux, quoi. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Mm -hmm. Ici, euh, tu veux entreprendre quelque chose, bah justement, des, des amis à toi vont chercher d'autres contacts pour t'aider. Puis on va pouvoir faire des projets en commun, un peu comme, euh, comme euh, ce qui se passe oui, entre nous oui. maintenant. On s'appelle, oh, est-ce que t es, t es, mm -hmm. tu serais partante pour faire un projet en commun Oui, c'est parti. Et puis finalement, on, on s'en sort grandi. Donc euh, à ce niveau-là, je me sens très stimulé. Le deuxième, c'est plus au niveau pratique et, euh, et terre à terre, c'est le, le logement. Alors, le tout premier appartement que j'ai eu à Paris, c'était un, un 9 mètres carrés. Aïe, aïe. Je me souviens, c'était en 11e arrondissement, juste à côté du Père Lachaise. Très cher pour un tout petit euh, appartement. J'avais euh, un lit clic clac que je ne pouvais même pas ouvrir complètement parce que je n'avais pas la place. J'avais euh, évidemment un, des toilettes sur palier, oui. etc. C'est une réalité que, que beaucoup de, de Français qui vivent à Paris connaissent. 
Mais à Montréal, c'est complètement différent. J'ai habité dans des appartements qui étaient quatre fois plus grands, mmh. euh, dans les, les coins les plus chers de Montréal, et ça me coûtait moins cher. Donc à ce niveau-là, euh, c'est sûr que quand on vient de France et qu'on arrive ici et qu'on voit les prix des loyers, à quel point on peut avoir des, euh, des, des espaces beaucoup plus grands, c'est quand même quelque chose qui est alléchant. Ouais, mais ça, enfin, plus que la France, c'est vraiment Paris, en fait, euh, ce problème-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, J'avoue que... Ouais. Peut-être dans d'autres grandes villes françaises aussi, mais c'est vrai qu'à Paris, c'est quand même une... bah, la crise du logement, quoi. <rire> Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je t'avoue que j'ai pas vécu dans d'autres mm -hmm. villes, alors je pourrais pas te dire, mais de mon expérience parisienne, oui. euh, sans faire l'amalgame avec le mm -hmm. reste de la France, euh, c'est sûr qu'en arrivant ici, mais c'est parce que Montréal, c'est quand même une grande ville. Et euh, quand tu vis au centre-ville de, de Montréal, quand tu compares le centre-ville de Montréal et le centre-ville de Paris, euh, c'est pas du tout. Euh, c'est quatre fois moins cher, quoi. Ah, ça, euh, ouais, ça c'est un énorme avantage, c'est sûr. <rire> et par rapport aux choses qui te plaisent pas au Canada, est-ce qu'il est qu y en a <rire> Alors, il n'y a rien qui me vient à l'esprit, bizarrement. Il euh, y a des choses qui me manquent de la mm -hmm. France, mais il n'y a pas de choses qui me... Il y a peu de choses qui me... Qui me, qui me refroidissent mm -hmm. ou qui m'énervent. Euh, mm -hmm. bon, bah, euh... C'est... Euh... <rire> tant mieux, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. <rire> oui, ouais. Et ouais. en parlant justement des choses qui te manquent, moi, je sais que quand je pars à l'étranger, c'est vraiment les boulangeries françaises. La, la pâtisserie, ça me manque... Euh énormément. Euh, Qu'est-ce qui te manque, toi, de la France Alors, moi aussi, pour être honnête avec toi, <rire> les pâtisseries, les desserts ouais. aussi, euh, bah, tout ce qui est savoir-faire culinaire, ça me manque énormément. Les cafés parisiens, tu vois, juste ouais, le fait ouais, d'être ouais. euh, sur une terrasse, ouais. prendre son café, discuter avec ses amis, c'est une réalité qu'on qu ne connaît pas ici. Il euh, y a, a d'autres choses qui sont, euh, qui sont accueillantes, mais euh, puis je, je, je pense à la, la vidéo sur... Euh, sur la galette des rois que, que tu as faite et qui m'a vraiment fait saliver. Euh, on n'a pas, pas l'équivalent ici, malheureusement. Le choix de fromage aussi. Euh, ouais. On a beaucoup moins... Il y, y a du bon fromage québécois, mais disons qu'il y a moins mm -hmm. de choix. Et euh, ce n'est pas, c est, c est pas le, le, le goût auquel je suis habitué. Mm, ouais, J'imagine. <rire> on est quand même ouais. bien, bien lotis pour, euh, pour ce qui est fromage. <rire> ah oui, et puis tout ce qui est culinaire aussi, ouais. euh, ça me manque beaucoup. Quoi. Mais on ne peut pas tout avoir. Non. <rire> Et euh, pour rester dans, dans le thème de la cuisine, moi, alors je connais très mal le Canada, mais ce que ouais. je connais, c'est la poutine. Est-ce qu'il y a ouais. d'autres euh, plats un peu euh, qui font la, la fierté euh, du Canada Oui, bien sûr. Alors, euh, ça va être plus le Québec. Il y a vraiment une culture mm -hmm. québécoise avec sa cuisine. Pour les autres provinces, je ne pourrais pas dire. Mais euh, oui, bien sûr, la fameuse poutine. Et puis, si, euh, si tu as la chance de venir au, au Québec un jour, il faut que tu essayes ouais. absolument. <rire> euh, mais euh, aussi, autre chose qui est intéressante, c'est pendant la récolte de, de l'érable, de l'eau d'érable, qui va ensuite produire le sirop d'érable, il euh, y a ce qu'on appelle les cabanes à sucre, qui sont littéralement là où le sirop est produit. Euh, à l'extérieur, on, on a ce qu'on appelle le, la tire d'érable. Donc en fait, mmh. c'est du sirop tout juste sorti, encore chaud, qu'on va verser sur la neige. Euh, et la différence de température va faire en sorte que ça va durcir. On l'attrape avec un bâtonnet de glace et on le mange comme une sucette. C'est super bon, très traditionnel. Ça aussi, c'est quelque chose que je te ouais, recommande si tu viens ici. Je pense que ça me plairait beaucoup. Et euh, <rire> ouais. <rire> Puis c'est toute l'ambiance qui ouais. vient avec, tu vois. Et euh, c'est souvent dans des fermes, donc tu as des chevaux, tu des... es dans la nature, etc. Et c'est très sucré, donc je ne sais pas si tu as la dent sucrée, mais c'est quelque chose qui est euh, vraiment bon aussi au niveau, euh, au niveau du goût. Et euh, les propriétaires de ces établissements ouvrent aussi des, des granges aménagées, comme des cantines. Euh, donc ça fait très très cantine, les gens viennent goûter le sirop et ça vient avec plusieurs plats. Alors je te préviens, c'est extrêmement lourd, gras et sucré. <rire> Il y a euh, les fèves au lard, la salade de choux, les pommes de terre rôties, du jambon fumé, des œufs brouillés. Et tout ça euh, va être... Donc tu mets du sirop d'érable sur aïe tout ça, aïe. sur les œufs, sur le jambon. Ça peut paraître un peu bizarre, mais tu vas mettre du sirop d'érable sur tout ce qui est salé, sur les fèves, etc. Et aussi ce qu'on appelle le creton qui ressemble beaucoup à la rillette normande, euh, mais qui est faite de porc haché avec des oignons et des épices, qu'on va mettre sur du pain et qu'on va manger comme ça, quoi. Donc, euh, c'est... Euh, on va souvent dire que c'est fait pour tenir euh, l'hiver québécois. Oui. Tu vois, c'est lourd et puis ça te permet d'avoir ton énergie. 
Mais, euh, mais bon, ça va être, euh, on va rarement trouver de plus en plus d'efforts de, de, qui sont faits tu vois, pour, pour tout ce qui est végétarien, vegan euh, aujourd'hui. Mais traditionnellement, il y a beaucoup de viande oui. dans la nourriture québécoise de... et de sirop d'érable. Ça, ça j'adore. <rire> Le sirop d'érable, c'est euh, ma passion. <rire> ah oui, d'accord. Bon, bah, il faut que tu viennes alors. <rire> et... Euh... Pour parler de la langue maintenant, euh, ben, au Québec, euh, on parle français, mais l'accent est quand même assez différent. Euh, J'imagine qu'il y a aussi des expressions différentes. Est-ce que tu trouves que ouais. ta manière de parler a changé depuis que tu vis là-bas Et est-ce que tu as adopté euh, des, des expressions québécoises que tu utilises euh, souvent Oui, bien sûr, absolument. Alors... Euh... Bon, évidemment, là, tu t'en rends peut-être pas compte. Euh, C'est sûr que quand je parle avec des Français, mon accent a tendance à, à revenir à, à la normale mmh. ou à, à ce à quoi je, je suis habitué de naissance. Mais euh, par mimétisme, c'est sûr que je vais avoir tendance à... Euh, c'est pas vraiment de l'imitation, c'est vraiment du mimétisme. Euh, pour oui. pouvoir avoir un échange qui est beaucoup plus... Euh, naturel, il y a des, des intonations qui vont changer. Alors évidemment, il ne faut pas aller dans l'exagération, mm -hmm. mais c'est quand même quelque chose que je conseille à des gens qui viennent au Québec pour pouvoir mieux s'intégrer. Euh, des expressions aussi, c'est très important et puis ça vient tout seul. Euh, de tête, il n'y en a pas beaucoup qui... Euh... Parce que tu vois, c'est devenu tellement naturel que des fois, j'ai du mal à me demander, est-ce que c'est une expression ah. québécoise ou est-ce que ça, ça s'utilise aussi ouais. en France Mais en tout cas, je peux te raconter une petite uh -huh, histoire sur... <rire> mes premières expériences au Québec. Alors, le tout premier euh, job que j'ai eu, c'était euh, dans la restauration, parce que j'ai travaillé trois ans en restauration en France, j'étais serveur, donc j'ai voulu faire la même chose ici. En passant, c'est beaucoup plus lucratif de faire ça ici parce que le pourboire est obligatoire, mm -hmm. donc tu peux te faire quand même des bons salaires dans la restauration. Mais euh, j'étais pas serveur, j'étais euh, en dessous du serveur, ce qu'on appelle les boss boy, qui est très ah, américain, oui. et donc qui, euh, qui s'occupe de... Euh, servir les verres d'eau, de débarrasser les tables, de replacer, etc. Bon, alors là, c'est du, euh, du vocabulaire qui est euh, directement lié à la restauration, mais je n'avais pas été briefé par ça. Et puis bon, tout le monde était québécois dans, parmi les serveurs. Et donc, il avait, euh, je, ils ne savaient même pas que c'était des mots que je, je ne pouvais pas comprendre. Alors, par exemple, le mot euh, « guenille ». Est-ce que tu peux, tu, tu, tu peux savoir mot... ce que « guenille » veut dire dans un alors... contexte Guenilles. guenilles. Alors moi je connais en français on dit des guenilles pour des vêtements euh, un peu habillés, enfin très très abîmés même. Ouais. C'est ça Ouais c'est proche, ah. c'est proche. Alors et maintenant le mot cabaret. Oula des guenilles de cabaret. <rire> je, euh... Ouais c'était c'est exactement ça. Alors on était dans, dans le rush, il y avait beaucoup de mouvements, tout le monde était super occupé, les serveurs étaient euh, débordés. Puis là il y en a un qui me dit euh, Apporte la guenille et puis, euh, et puis oublie pas le cabaret. <rire> et là, je comprends pas du tout. Mais, mais qu'est-ce qu'il me raconte Alors, guenille, effectivement, euh, dans ce cas-là, c'était un torchon ah. pour essuyer la table. Et le cabaret, c'est le plateau. Et là, c'était vraiment des, des termes centraux. Ah, oui. Puis là, je comprenais pas. Je me suis fait gronder. Mais, mais pourquoi tu fais rien Pourquoi tu bouges pas <rire> On est, on est dans le rush et tu fais rien. J'ai dit, bah, excuse-moi, je ne comprends pas les mots là. Donc, j'ai dû faire une liste de vocabulaire de tout ce que je ne comprenais pas. Et euh, bon, ça, c'était moins drôle quand, euh, quand ça m'arrivait. Mais bon, après, tu t'apprends comme oui, ça aussi. Oui, après quoi. coup, ça fait des histoires à raconter. <rire> absolument, oui, absolument. Mais, euh, mais sinon, oui, quand, quand je parle avec des Québécois, il euh, y a des petits mots, euh, même quand on se taquine, par exemple, niaiseux. Oh, t'es niaiseux. Oui, euh, Ou, euh, ça, c'est une expression qui, j'ai l'impression, qui arrive en France, euh, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser, ouais. Bah, ça, c'est Internet. Ah oui, voilà. C'est québécois, mais ça vient d'une vidéo ah. euh, qui est devenue un, un meme. Et en fait, c'est un, un gars qui était complètement bourré dans un, dans un bar, qui se faisait euh, interviewer. Et puis lui a sorti une phrase, euh, ben c'est ça, c'est devenu un mime, euh, il disait euh, « Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser ». Pas le temps de niaiser, ça veut dire « j'ai pas le temps de, euh, pas le temps ouais, de déconner ». C'est comme ça qu'on le traduirait quoi. en français. Ouais, ouais. c'est ça. Et euh, lui vraiment, genre « je suis là, j'ai ma bière, <rire> j'ai mon tequila, j'ai pas le temps de... de, de, de bah, je suis là pour faire le... le la, 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 pour, pour déconner un maximum et puis en profiter, quoi ». Et euh, ouais, ça s'est devenu très très connu au Québec, et puis il y a beaucoup de Français qui ont commencé à dire ça, et puis qui ont ouais, apporté ça, un les... peu cette... Mais ça, c'est la culture d'Internet, je ça, ça traverse l'océan. <rire> Exactement, ouais. Puis c'est drôle, ouais. c'est drôle. Même les Québécois arrivent ça, quoi. <rire> et, euh, bon, et dernière question, est-ce que tu penses un jour euh, revenir t'installer en France, ou ça y est, le, le 
Québec, c'est ta maison <rire> maintenant ben, C'est une question qui est très, très compliquée. Alors, j'aurais toujours une place spéciale pour, pour la France. Euh, et je t'avoue que c'est une question que je me pose de plus en plus avec la pandémie. Mmh. Toute ma famille habite en Europe. C'est sûr qu'elle me manque. Il euh, y a beaucoup de choses qui me manquent de la France, comme je l'ai dit plus tôt. Euh, mais d'une part, j'ai envie de plus voyager. Peut-être aussi habiter un an au Japon, qui est mon pays ah, maternel. Euh, ouais. Et euh, continuer à voyager. Euh, mon rêve, mon rêve, si j'avais les moyens et puis euh, le temps et l'argent pour faire ce, tout ce que je voulais, euh, ce serait vraiment d'acheter un voilier puis d'aller de faire le tour de l'Amérique latine. Euh, mais bon, il faut, ouais, faut, faut rester réaliste. <rire> ah oui, c'est ça. Il <rire> faut rester réaliste. Mais, euh, mais j'aimerais bien voyager plus, tu vois, et euh, ne pas m'installer dans, ouais. dans un pays. Alors là, je, je suis des démarches pour... Euh, et puis bon, avec la pandémie, on ne peut pas voyager. Oui, donc malheureusement. Je suis bien au Canada. Euh... Mais ça le donne ouais. le temps d'y réfléchir. Absolument. Donc, euh, ce n'est pas une, une question fermée. Peut-être que je vais rentrer en France. Euh, mais je, je ne le sais pas et le futur nous le dira <rire> <rire> bon bah génial euh, merci. merci de cette collaboration c'était vraiment chouette mmh. euh, c'était ouais. super cool d'échanger bah, sur euh, la culture euh, d'un autre euh, pays et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Big Bon où vous pourrez l'entendre parler euh, japonais, coréen, anglais et plein d'autres langues. Et vous pourrez aussi regarder la vidéo qu'on a faite ensemble en anglais sur sa chaîne. En attendant, pensez à vous abonner à la chaîne de French Mornings pour être au courant des futures vidéos et je vous dis à très bientôt <rire>